Hallo zusammen, wir sind hier auf einem Campingplatz, aber hier wollen wir ganz, ganz schnell wieder weg. Also los geht's! Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit inzwischen fast vier Jahren bereisen wir die Welt mit unserem Campervan. Nach über 100.000 Kilometern kreuz und quer durch Asien und Europa sind wir momentan in Spanien unterwegs. In der letzten Woche haben wir unter anderem eine der ungewöhnlichsten Städte des Landes besucht, über die Farbe eines Stausees gestaunt und sowohl an der Küste als auch in den Bergen übernachtet. Heute besuchen wir Valencia, die drittgrößte Stadt Spaniens. Wir schauen uns historische und moderne Sehenswürdigkeiten an, genießen Paella auf untypische Art, relaxen am Strand und übernachten auf einem Campingplatz, der so viel zu bieten hat, dass man darüber auch ein eigenes Video machen könnte. Los geht's! Und damit nochmal Hallo vom Devesa Gardens Resort und Campingplatz hier in der Nähe von Valencia. Dass wir hier direkt wieder weg wollen, liegt nicht am Campingplatz. Der Nein. ist nämlich tatsächlich eine Kurzvorstellung wert. Das werden wir im Verlauf des Videos auch sicherlich machen, äh, filmen und euch zeigen. Aber wir sind nur hier, um uns die Stadt Valencia anzuschauen. Und äh, wir konnten keinen Campingplatz finden, wo wir länger als drei Tage bleiben können. Deswegen haben wir so ein bisschen Zeitstress und äh, fahren jetzt direkt heute am ersten Tag ab nach Valencia. Los geht's. Auf geht's. Ja, wir sind jetzt mit dem Bus in die Stadt gefahren, denn der Campingplatz ist eben doch ein ganz schönes Stück weit draußen. 36 Minuten sind wir jetzt gefahren, aber es hat sehr, sehr entspannt funktioniert und ein Busticket kostet 1,50 Euro. Und äh, dafür ist der Campingplatz eben im Naturpark Albufera, also sehr, sehr schön gelegen. Das ja. haben wir jetzt noch nicht erkundet, das werden wir dann morgen machen. Ja. Ähm, aber ja, hat alles gut funktioniert mhm. und jetzt gehen wir uns ein paar eher holen. Ich habe nämlich Hunger. <lacht> Mit rund 800.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Valencia nach Madrid und Barcelona die drittgrößte Stadt Spaniens. Sie ist sowohl die Hauptstadt der autonomen Gemeinschaft als auch der Provinz Valencia. Unter römischer Herrschaft gegründet, entwickelte sich die Stadt vor allem unter arabischer Herrschaft ab dem 8. Jahrhundert. Die Einflüsse beider Kulturen sind auch heute noch im Stadtbild erkennbar und machen Valencia so zu einem äußerst attraktiven, abwechslungsreichen Reiseziel. Wir sind jetzt am Merkat Zentral. Das ist der größte Markt für frische Lebensmittel in ganz Europa. Und es sind, glaube ich, 8000 Quadratmeter. Es ist aber auch ein wirklich schönes Gebäude und es riecht richtig gut. Ja, wir haben hier jetzt nicht das typische Paella-Erlebnis, wo man eine schöne große Pfanne auf den Tisch gestellt bekommt. Stattdessen haben wir hier nur diese Takeaway-Boxen. Aber dieser kleine Laden wurde uns empfohlen und er hat auch bei Google unglaublich gute Bewertungen. Und hier essen wir eine typisch valencianische Paella. Also keine Seafood-Paella mit Meeresfrüchten, sondern eine mit Hähnchen und Kaninchen und Bohnen. Und die ist sehr, sehr lecker und wir haben sogar noch einen Cheesecake als Dessert dazu. Das ist ein Traum. Ja. 
Nach unserem Mittagessen schauen wir uns die nahegelegene Lonja de la Seda, die Seidenbörse Valencias, an. Das gotische Gebäude mit seinem imposanten Säulensaal gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und seit Mitte der 90er Jahre auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Erbaut im 15. und 16. Jahrhundert wurde hier, wie der Name schon sagt, vor allem mit Seide gehandelt. Im gleichen Zug diente der Gebäudekomplex jedoch auch dazu, den kommerziellen Wohlstand Valencias darzustellen, Streitigkeiten zu verhandeln und zeitweise sogar dazu, in Ungnade gefallene Händler zu inhaftieren. Ein Kurzfilm, der in einem der Säle ausgestrahlt wird, haucht dem Gebäude Leben ein und erklärt die architektonischen Details. Ich habe mich wirklich schon sehr lange darauf gefreut, Valencia mal endlich zu besuchen, denn ja, ich habe im Vorfeld viel, vielversprechendes gehört und es scheint sich alles zu bewahrheiten. Also es gefällt uns wirklich richtig gut hier. Alles, was wir bisher gesehen haben, ist einfach super, super schön. Das macht echt Spaß, hier rumzulaufen. Ja. Wir sind gerade ganz in der Nähe der großen zentralen Kathedrale und die wollen wir uns natürlich auch anschauen. Aber wir haben gerade gesagt, das verschieben wir auf morgen oder übermorgen, wenn wir nochmal in die Stadt reinfahren. Denn heute ist das Wetter zu gut ja. und äh, übermorgen soll es äh, ein bisschen wolkiger werden. Dann, dann machen wir das an einem anderen Tag und laufen jetzt weiter draußen rum. Wir sind jetzt im Cadi del Turia, heißt es, glaube ich. Das ist ein neun Kilometer langer Park, der sich hier durch die ganze Stadt zieht. Und zwar war das früher mal ein Fluss. Der ist aber ständig über die Ufer getreten und hat die Stadt überflutet. Deswegen wurde er stillgelegt und zu einem Park umfunktioniert. Voll gut. Und den gehen wir jetzt mal ein bisschen entlang, ein bisschen ja. spazieren. Ja, der verbindet so ein paar Sehenswürdigkeiten miteinander. Das ist äh, ganz nett. Ja. Weiß einer von euch, was das für Bäume sind? Also das sieht aus, als würden da so Gurken oder Zucchini dran wachsen. Ähm, also wenn es einer von euch weiß, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Wir haben keine Ahnung. Wir haben schon Affenbrotbaum geschätzt, aber wir haben halt auch keine Ahnung.
Wir sind jetzt an der Ciudad de las Artes y las Ciencias, ungefähr so an der Stadt der Künste und Wissenschaften. Das ist das neue, das moderne Wahrzeichen Valencias und einer der Hauptgründe und Orte, die ich unbedingt besuchen wollte. Das ist eines der ersten Fotos, das ich aktiv von Valencia wahrgenommen habe. Es ist ein großer Komplex mit unterschiedlichsten Gebäuden, alle sehr, sehr futuristisch und ein ja, sehr starker Kontrast zur historischen Altstadt, die wir bisher gesehen haben. Die Gebäude sind auch schon alle über 20 Jahre alt, aber sie sind eben von der Architektur immer noch sehr, sehr modern. Es sind unterschiedlichste Sachen. Es ist ein Aquarium dabei, das größte Aquarium Europas. Es ist ein 3D-Kino dabei, es ist ein Opernhaus dabei und ja, noch ein paar andere Sachen. Eine große Brücke, die gehört auch dazu. Und ja, es ist, sieht absolut faszinierend aus und ich äh, freue mich, das jetzt noch ein bisschen weiter zu erkunden. Zurück am Campingplatz. Der liegt, wie gesagt, eine gute halbe Stunde außerhalb der Stadt, dafür aber mitten im Naturschutzgebiet Albufera, weit abseits von Zivilisation. Wer auf nächtliche Ruhe, Natur und Abgeschiedenheit steht, ist hier genau richtig. Tagsüber könnte es hier allerdings in der Hauptsaison durchaus laut werden, schätzen wir. Denn der Campingplatz scheint vor allem Familien mit kleinen Kindern ansprechen zu wollen. Und das in einem Maße, das besonders ist. Noch nie haben wir auf einem Campingplatz übernachtet, der so viele unterschiedliche Attraktionen zu bieten hat. Es gibt große Spielplätze, ein Freibad mit eigenem Rutschenpark, Fußball, Tennis, Handball und Basketballplätze, eine kleine Kartbahn, einen Minigolfplatz und vieles mehr. Alles scheint modern und bestens in Schuss zu sein. Sogar ein Streichelzoo gibt es, wobei wir die kleinen Gehege hier eher kritisch sehen. Es gibt ein großes Restaurant, einen Supermarkt für das Nötigste, eine Bühne, auf der im Sommer scheinbar Animationsprogramm stattfindet, einen kleinen Bootsanleger und eine riesige Halle mit allerlei Spielgeräten, die bei unserem Besuch außerhalb der Hauptsaison allerdings geschlossen schien. Genauso wie das Fitnessstudio. Die Menge an Angeboten und Aktivitäten ist wirklich erstaunlich. Zwischen dem Areal mit all diesen Attraktionen und den Campingparzellen liegen eine ganze Reihe an Bungalows. Auch am äußersten Ende des Platzes mit Blick in den Naturpark gibt es Bungalows. Dazu gesellen sich etwa 70 bis 80 Parzellen für Wohnwagen und Wohnmobile und eine ausreichende Zahl an Sanitärgebäuden, die bei unserem Aufenthalt in einem sehr guten und sauberen Zustand waren. Vor allem die Tatsache, dass man beim Duschen nicht ständig auf einen Knopf drücken muss, sondern klassische Mischhebel verbaut sind, hat uns sehr gefreut. Pro Nacht haben wir Mitte April 20,80 Euro gezahlt. In der Hauptsaison kann sich dieser Preis aber wohl auch verdreifachen. Frischwasser und Stromanschlüsse gibt es an jeder Parzelle, wobei wir Strom nicht gebucht hatten. Was beim hohen Standard des Campingplatzes allerdings etwas negativ aufgefallen ist, war die Entsorgungsstation für Grauwasser. Die liegt auf dem großen Parkplatz am Eingang des Campingplatzes und wirkte während unseres Aufenthalts recht ungepflegt. Abgesehen davon haben wir unseren Aufenthalt hier wirklich sehr genossen. So, zweiter Tag in der Stadt. Wir sind gerade jetzt schon reingefahren und wollen uns heute vor allem die Kathedrale anschauen und uns dann auf den Weg zu den schönen Stränden machen. Also, mhm. auf geht's!
Also mit den Jungs und Mädels will ich bei den Temperaturen aber definitiv auch nicht tauschen. Ich habe sowas mal gemacht, das wisst ihr ja nicht, aber ich war mal ein Eisbär-Maskottchen von einer Schlittschuhbahn in der, während meiner Studentenzeit. Es hat gutes Geld gegeben, aber bei den Temperaturen hältst du das da gefühlt keine 10 Minuten drin aus. Wer die Kathedrale von Valencia besuchen will, muss für 9 Euro pro Person ein Ticket lösen. Für die Besteigung des gut 50 Meter hohen Glockenturms werden weitere 2,50 Euro fällig. Aus unserer Sicht ist das sehr gut investiertes Geld, denn die Kathedrale hält wirklich viele sehenswerte Objekte bereit. Einerseits natürlich die Kathedrale selbst, die ab dem 13. Jahrhundert auf den Grundmauern einer alten Moschee errichtet wurde, die wiederum bereits auf den Relikten eines ehemaligen römischen Tempels erbaut wurde. Das Kirchengebäude, das im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut wurde und daher heute unterschiedliche Stile miteinander vereint, besticht aus unserer Sicht vor allem durch seinen prunkvoll verzierten Altarbereich. Nicht nur hier, sondern auch in den angrenzenden Kapellen lassen sich eine ganze Reihe von imposanten Gemälden aus dem 15. Jahrhundert finden. Über deren Entstehungsgeschichte und Bedeutung berichten sowohl der Audioguide als auch das kleine, an die Kathedrale angeschlossene Museum. Das ist wirklich interessant und führt unter anderem auch in die Katakomben unterhalb der Kirche. Irgendwie ganz cool, dass man hier diese Ausgrabungsstätten hier unter der Kirche auch so besuchen kann. Ja. Hier liegen auch menschliche Knochen, weil es eben ein römischer Friedhof war. Das berühmteste Relikt, das in der Kathedrale aufbewahrt wird, befindet sich allerdings in einem separaten Raum. Hier ist hinter einer dicken Panzerglaswand der heilige Kelch, bekannt auch als heiliger Gral, ausgestellt. Der Legende nach soll es sich dabei um den Kelch handeln, der beim letzten Abendmahl von Jesu Christi mit seinen Jüngern Verwendung fand. Ja, das war in jedem Fall mal ein beeindruckendes Kirchengebäude. Und ähm, auch der Audioguide, äh, der, den kann man wirklich empfehlen. Mhm. Äh, man kriegt gute, nützliche Informationen, aber auch nicht super lang. Mhm. Ähm, also es war echt ganz gut. Ja. Äh, der Weg hoch zum Tower, der hat jetzt nochmal extra gekostet, 2,50 ja. Euro. Und <lacht> die Stufen da hoch und vor allem wieder runter sind äh, auch definitiv nicht ohne. Ja. Aber die Aussicht ist äh, nett, wobei es zum Film leider ein bisschen schwierig ist durch dieses Gitter. Ja. Aber ja, wenn man schon mal hier ist. Mhm. Und äh, jetzt würde ich sagen, Churros, wenn es klappt. Ja. Und dann äh, ab Richtung Strand. Mhm.
Ja, ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben tatsächlich leider keine Churros bekommen. Auf dem ganzen Weg von der Stadt bis hierher an den Strand sind wir an keinem Laden vorbeigekommen, wo es welche gegeben hätte. Aber dafür haben wir jetzt gerade hier am Strand in einer sehr schönen kleinen Beachbar in einem Restaurant gesessen und sehr, sehr lecker gegessen. Tatsächlich so viel, dass wir uns jetzt überhaupt nicht mehr bewegen wollen. Und ähm, wir haben uns erstmal hier jetzt an den Strand gesetzt und... Es ist sehr, sehr schön, so dass wir gerade schon überlegt haben, ob wir vielleicht sogar bis zum Sonnenuntergang hier bleiben. Äh, die Busse fahren in jedem Fall lang genug, so dass es das geht. Ja. Und ja, müssen uns mal überlegen, aber ich glaube, wir können ja noch sehr gut eins, zwei, zweieinhalb Stunden aushalten. Aber vorher beenden wir auf jeden Fall das Video. Ja. Valencia hat uns mega gut gefallen. Wir haben natürlich nicht alles gesehen, aber das, was wir gesehen haben, fanden wir Richtig, richtig gut. Ja, also wir waren zwei Tage jetzt hier. Man kann locker das Doppelte der Zeit hier verbringen. Also Valencia hat wirklich wahnsinnig viel zu bieten. Auf Und, jeden ähm, Fall. Also mir hat es deutlich besser noch gefallen, als ich erwartet hätte. Ähm, sehr schön. Ja, und wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne unten ein Like. Und abonniert auch gerne unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Beides würde uns sehr freuen. Ja. Und damit würde ich sagen... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.